హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నా ప్రీవియస్ వీడియోలని మీకు నచ్చుతున్నాయా ఏ విషయం నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మటుకు మర్చిపోబోకండి నేను ఫోర్ కప్స్ సేమియా తీసుకుంటున్నానండి అంటే ఇది ప్రేయర్ కోసం ప్రసాదం తయారు చేస్తున్నాము దానికోసం నేను ఫోర్ కప్స్ సేమియా తీసుకుంటున్నా ఫోర్ కప్స్ సేమియా అయితే టూ కప్స్ షుగర్ తీసుకోవాలండి ఒక నాలుగైదు ఇలాచీలు ఎండు కొబ్బరి చిప్పల్ని ఇలా తురివేసి పక్కన పెట్టుకోవాలండి ఒక బౌల్ తీసుకుంటున్నా నేను ఒక ఫోర్ కప్స్ సేమియాకి ఒక బౌల్ కొబ్బరి డ్రై ఫ్రూట్స్ మీకు కావాల్సినవి తీసుకోవచ్చు అండి జీడిపప్పు కిస్మిస్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దామండి ఫస్ట్ బాండీ పెట్టుకుందాము బాండీ పెట్టుకుని దాంట్లో మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ సేమియా వేయించుకుంటానికి సరిపడంత ఘీ వేసుకుందాము ఘీ కా లేదు అంటే డాల్డా అన్న వేసుకోవచ్చు కానీ డాల్డా అంటే కొంచెం కాఫు ఇట్లా వస్తూ ఉంటాయి కదా దాని ఎక్కువ నాకు నేను అసలు డాల్డా యూజ్ చేయను ఎక్కువ ఘీతోనే చేస్తాను ఏదన్నా ఐటెం చేస్తే కనుక అందుకనే ఘీ వేసుకున్నాను ఘీ వేసుకుని ఫస్ట్ జీడిపప్పు వేయించుకుంటున్నానండి జీడిపప్పు కిస్మిస్లు వేరువేరుగా వేయించుకుంటే ఏంటంటే కిస్మిస్లు తొందరగా నల్లబడిపోతాయి అందుకని అవి వేరువేరుగా వేయించుకుంటే ఏంటంటే రెండు ఒకటే కలర్ బాగుంటాయని చెప్పేసి ఇట్లా రెండు వేరు వేరు కలర్లో వేరు వేరుగా వేయించుతున్నాను నేను మనకి కిస్మిస్లు కూడా ఎగిపోయినాయి ఇవి కూడా మనము పక్కన పెట్టేసేసుకుని మన మనం ఏదైతే ఉందో సేమియా తీసుకునేది ఆ సేమియా వేసుకుందామంటే నేను ఫోర్ బౌల్స్ తీసుకుంటున్నాను సేమియా మీకు కరెక్ట్ క్వాంటిటీ చెప్పాలని చెప్పేసి నేను బౌల్స్లో చూపిస్తున్నాను ఫోర్ బౌల్స్ తీసుకుంటున్నాను ఇవి ఫోర్ బౌల్స్కి షుగర్ వచ్చేసి టూ బౌల్స్ అయితే కరెక్ట్గా సరిపోతుందండి ఓ ఎక్కువ షుగర్ ఉండదు అలా తక్కువ ఉండదు కరెక్ట్గా సరిపోతుంది షుగరు దీన్ని మనం బాగా వేయించుకోవాలి ఈ పచ్చిదనం పోయే వరకు వేయించుకోవాలి ఇది మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకోవాలండి ఫుల్లో పెడితే ఏమవుతుందంటే తొందరగా కొంత ఏమో నల్లగా అవుతాయి కొంత ఏమో ఎర్రగా ఉంటాయి కొంత ఏమో పచ్చిగా ఉంటుంది మీడియం ఫ్లేమ్లో అయితే మొత్తం ఒకే రకంగా బాగా మంచిగా వేగుతాయి అందుకని మీడియం ఫ్లేమ్లో జాగ్రత్తగా వేయించుకోవాలి ఇంకోటి ఇలా వేయించుకుంటూ ఇబ్బంది అనుకున్న వాళ్ళకి మనకి బయట సూపర్ మార్కెట్లో రోస్టెడ్ సేమియా దొరుకుతుంది బ్యాంబినో వాడి దొరుకుతుంది ఎంటీఆర్ వాడిది రోస్టెడ్ సేమియా దొరుకుతుంది అది తెచ్చుకుని ఇంట్లో పెట్టుకుంటే చాలా ఈజీ వేగ మనం వండేసుకోవచ్చు ఇలా ఎక్కువ క్వాంటిటీ చేసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే అలా రోస్టెడ్ సేమియా అంటే కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మనం తెచ్చుకుని ఇట్లా మనం జాగ్రత్తగా వేయించుకుని చేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఇది బాగా వేగిపోయింది చూసారు కదా ఇట్లా బాగా ఇంకా ఇంకా కొంచెం ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఈ కొబ్బరి సేమియా కేసరి ఇప్పుడు నేను వాటర్ తీసుకుంటున్నానండి ఏదైతే మనము సేమియాను కొబ్బరి ఉడకపెట్టాలి కాబట్టి దానికి తగ్గ వాటర్ తీసుకోవాలి మనం ఫోర్ బౌల్స్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి సేమియా ఫోర్ బౌల్స్కి ఎయిట్ బౌల్స్ అంటే వన్ బౌల్కి టూ బౌల్స్ వాటర్ పోసుకోవాలండి ఇప్పుడు కూడా వన్ బౌల్కి టూ బౌల్స్ వాటరు ఆ బౌల్ పంచదార మనం క్వాంటిటీలో చెప్పాలి అంటే వన్ బౌల్ మీరు తీసుకున్నారంటే సపోజ్ గ్లాసెస్లో తీసుకోవాలనుకుంటే వన్ గ్లాస్ తీసుకున్నారంటే సేమియా హాఫ్ గ్లాస్ పంచదార టూ గ్లాసెస్ వచ్చేసి వాటర్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఎయిట్ గ్లాసెస్ వాటర్ తీసేసుకున్నాను ఆ వాటర్ బాగా కాగనిద్దాము బాగా కాగి మనకి కొంచెం మరుగుతున్నట్టు ఉంటాయి కదా వాటర్ బాగా పొగలు వచ్చేసిన తర్వాత మనము షుగర్ సేమియా వేసుకుందాము ఇప్పుడు సేమియా వేసేసుకుందాము ఈ వాటర్ మనకు చూసారు కదా పొగలు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మనము ఏదైతే తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా ప్లేట్లో ఆ సేమియాను మొత్తం వేయించుకున్న సేమియాని మనం దాంట్లో వేసేసుకుందాము ఇప్పుడు మనకి శుద్ధ శుద్ధగా అవటం కానీ అంటే ఒకటికి ఒకటికి సేమియా లేక అడ్డుకోకుండా ఉంటుందండి కరెక్ట్గా మనం వాటర్ పోసుకుంటే కరెక్ట్గా మనకు పొడి పొడులు ఆడుతూ వస్తుంది బాగా కలిపేసేసుకుందాము బాగా కలిపేసేసుకుంటే కొంచెం సేపటికి మనం మూత పెట్టేసేసామంటే తొందరగా ఉడికొచ్చేస్తుంది ఒకవేళ ఏమన్నా ఇప్పుడు మనకి వాటర్ ఎక్కువ అనిపిస్తున్నట్టుంటే సామాన్యంగా వాటర్ ఎక్కువ అవ్వండి ఎందుకంటే వన్ బౌల్ సేమియాకి టూ బౌల్స్ వాటర్ కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఒకవేళ ఇన్ కేసు మీరు ఎక్కువ పోసానన్న ఫీలింగ్ ఎవరైనా చేసుకునే వాళ్ళు అనిపిస్తే చక్కగా మనము గంజి వారుస్తాం కదా అట్లాగే దీన్ని కూడా నీళ్ళలో నుంచి వాష్ చేసేసుకోవచ్చు చూసారా బాగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు సేమియా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు దీంట్లో మనము పంచదార వేసుకుందాం చెప్పాను కదా టూ బౌల్స్ షుగర్ ఫోర్ ఫోర్ బౌల్స్ సేమియా టూ బౌల్స్ షుగర్ కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇప్పుడు బాగా కలిపేసేద్దాము ఇది తీక పాకం కూడా రాకూడదండి మనకి పంచదార అంతా బాగా కలిసిపోయే వరకు తిప్పుకుని ఇప్పుడు ఎండు కొబ్బరి వేసుకుంటున్నాం పచ్చి కొబ్బరి వేసుకోవాలంటే పచ్చి కొబ్బరిని కొంచెం వేయించుకోవాలండి ఎండు కొబ్బరి అయితే వేయించుకోవక్కర్లా పచ్చి కొబ్బరి అయితే మట్టికి వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు బాగా కలిపేసేద్దాము
ఇది బాగా కలిపేసేసుకున్నాము ఉడకటానికి రెడీగా ఉంది కొంచెం ఇంకా ఏదైతే ఉందో మనం పంచదార వేసాం కదా అదంతా మెల్ట్ అయిపోయి బాగా ఇదైపోయి కొంచెం తడి వాటర్ వాటర్గా అనిపిస్తుంది అదంతా ఇంకిపోయే వరకు ఉంచుదాం మనము ఇదంతా కూడా ఎక్కువ కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్ బాగా ఫుల్లో పెట్టుకుని చేస్తే ఏంటంటే కరెక్ట్గా రాదు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని చేసుకోండి కొంచెం లైట్గా ఫుడ్ కలర్ వేసుకుందాము కేసర్ రంగు అని చూపి బయట దొరుకుతుందండి ఆ కేసర్ రంగు వేసుకుంది మామూలుగా అయితే నాకు ఫుడ్ కలర్స్ అవి ఇష్టం ఉండదు బట్ కేసర్ అనేసరికి కొంచెం ఫుడ్ కలర్ వేస్తేనే మనకు కలర్ బాగా కనపడి బాగుంటుంది అందుకని వేసాను ఇప్పుడు ఇది అది కాక చెప్పాను కదా మా ఫ్రెండ్ ప్రేయర్కి తీసుకెళ్తుంది ఇది ప్రసాదంగా తీసుకెళ్తుంది చాలామంది తింటూ ఉన్నప్పుడు మనం కొంచెం చేయాలి దాంట్లో ఒక టూ త్రీ స్పూన్స్ ఘీ వేసానండి టేస్ట్ కోసం ఇప్పుడు ఏవైతే మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించి ఉన్నాయి కదా అవి కూడా కలిపేసేసుకుందాము కొబ్బరి సేమియా కేసరి రెడీ అయిపోయింది చూసారు ఎంతో కలర్ఫుల్గా ఉంది అలాగే అంత పొడి పొడిగా కనపడుతుంది మనకి కొబ్బరి సేమియా కేసరి మీకు బాగా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నానండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి నా ఫర్దర్